Formaður Eplingar vill ekki útiloka að bóða að verði til verkvars eftir að samtök atvinnulýsins höfnuðu launakröfum félagsins í dag. Samningar nefndir ætla að funda á milli jóla og nýjárs. Erla Bollatóttir fær 32 miljónir í miskabætur frá Íslenska ríkinu vegna margra mánaða gestu varðhald sem hún sætti árið 1976. Erla segir að með þessu sé hennar baráttu lokið. Úkraina gefst aldrei upp, sagði Úkraina forseti í ávarpi á bandaríkjaþingi í gerkvöld. Rússar segja heimsóknina sína að Úkraina og bandaríkin vilji áframhaldandi átök. Hamborgarhryggurinn er lang vinsalastur í matinn hér á landi á aðfangatarskvöld. Lambakjöt, nautakjöt, karskvöld og rjúpur koma þar á eftir. Jólaverslun er mikil og þessi síðustu dagar fyrir jól afar annarsamir. Það er mikilvægast að njóta lífsins og hafa gaman af því, segir Þórhildur Magnúsdóttir sem fagnar 105 ára afmæli sínu í dag og er elst Íslendinga. Hún segist aldrei hafa hugsað um aldurinn og gert það sem hann að langar til. Komið sæl, samtök atvinnulífsins höfnuðu launakröfum eplingar á fundi hjá ríkisáttarsemjara í dag. Formaður eplingar segist ekki útiloka verkvall, en næsti fundur í deilunni hefur verið bóðaður eftir fimm daga. Fundur eplingar á samtaka atvinnulífsins hjá ríkisáttarsemjara stóð í um tvær og hálfa klukkustund með stuttur hlýði sem epling óskaði eftir. Hvað erum við? Á misjöfnir! Hvenar? Alltaf! Í síðasta mánuði höfnuðu atvinnureikundur kröfu eplingar um 167.000 króna launahækkun. Í gerkvöldi gerði epling S.A. nýtt tilbóð um launahækkun á bilinu 57.000 til 65.000 krónur. Tilbóði var rætt á fundinum í dag. Niðurstaf fundarins var svo að samtöku atvinnulífsins fallast ekki á tilbóð eplingar. Við tókum ekkert fundarlið eða neitt eftir að þau hefðu kynnt okkur tilbóðið. Heldur einfallega höfnuðum því með mjög afdráttarlausum hætti að þetta tilbóð sem þeir lögðu fram gæti því miður ekki orðið grundvöldur að kjarasamningi við samtök atvinnulífsins. Sólfi Anna segir ekkert hafa komið á óvart á fundinum í dag. Þarna sátum við, fulltrúar verka á lálun og fólks á höfuborgarsvæðinum að reyna eiga samtal við fulltrúa atvinnurekanda, fólks sem að lifir lífi sem er með öllu frábrigðið, lífið þeirra sem að við erum að semja fyrir, Fólk sem að ég held einfaldlega geti ekki og vilja ekki setja sig í spór þeirra sem að geta aldrei látið hlutin að ganga upp frá einu mánuði til annars. Haldóð segist ekki geta fallist á kröfur sem eru meiri en það sem samið hefur um við önnur verkalýsfélög. Hann lítur svo að kostnaðamatt samnings við starfskrennarsambandi sé grundvöldur áframhaldandi viðrana og þess vegna hafi ríkisátta sem ég er búið til nýs fundar. Minn skilningur er sá að eflings er tilbúið til viðrana á þeim kostnaðar grunni. Sólvöð er þó að öðru máli þegar hún er spurð um svör S.A. á fundunum í dag. Þau voru bara þau sömu og hefur verið að sá kjarasamningur sem að starfskrannasambandið undirritaði við samtök aðdunlífsins skuli gilda. En það getum við ekki fallist á. Þrátt fyrir þennan ágreining hefur viðræðum ekki verið slitið og hefur ríkisáttar sem er að búða til nýs fundar eftir fimm daga. Sólvöð segir eflingu geta gripi til ímissa ráða. Þannig að verkfall er alls ekki útilokað? Að sjálfsögðu ekki. Reglan er svo að hyggir stjættarfélag búða til verkfalla, lýsir það í fyrst yfir á samningafundi að viðræður séu árangurslausar. Það var ekki gert á fundinum í dag. Íslenska ríkið greiðir Erlu Bollatóttur 32 miljónir í miskabætur vegna um átta mánaða gæsluvarfalds sem hún sætti árið 1976. Erla segir að nú sé þessu máli loksins lokið. Þennan dag, 22. desember, 1976 fyrir 46 árum, á þessi degi var ég látin laus úr þessari átta mánaða hróttalu og einangrun. Þannig að það má eiginlega segja að á 46 ára ámælinu er ég látin laus úr þessu máli. Samkomulag Erglu og Íslenska ríkisins nær aðeins til gæsluvarðhalds vegna rannsóknar á hvarfi Geirfins Einarssonar. Dómur vegna rangra sakgifta stendur óhagaður. Endur upptöku dómur sinjaði óskennar um að málið yrði tekið aftur upp. Hún ætlar sér hins vegar ekki að fara lengra. Mér endist ekki æfin í Evrópudómstól. Og þar að eiki þá er engin tryggning fyrir því ákvörðum eigin það fyrir. Þannig að hérna að það getur verið marga ára þærti og ég náttúrulega á engan sér því það. Samkomulagið er gert að frumkvæði Katrínar Jakobsdóttur fórsettist þér á þeirra sem vonar að þætti Erlu í málinu sé nú lokið. Niðurstaða mín eftir að hafa ringt þetta mál mjög vel með 
lögfræðilegum ráðgjöfum mínum var að hið rétta í málinu væri að leita sátta við erlu hvað varðar þann þátt og byggjast afsökunar á þeirri meðferð að hún hafi verið í þessu gæslu verðhaldi að ósekju og bjóða bætur sambærlegar við þess að greitt hefur verið í öðrum málum hjá þeim sem hafa komið við sögu í þessu máli. Ég held að skuggi þessa máls, ég held að hann sé ennþá til staðar og ég held að sé mjög mikilvægt að við gleymum ekki þessu máli og við nýtum það til að læra af. En ég vona að þessi áfangi í dag marki ákveðna lúkningu gagvart erlu sem var eina konan í þessu máli og hérna og mér finnst það mest okkurst í mikilvægt að hennar þætti hafi verið lokað með þessum hætti. Úkræðina gefst aldrei uppsæði fórsetti landsins þegar náarpaði bandariska þingið í gerkvöld. Rússar segja heimsóknina benda til þess að þjóðurna tvær vilji frekari áttöku í Úkræðinu. Fórsetta Úkræðinu var afar vel tekið þegar hann kom til bandaríkina í sína fyrstu ferð út fyrir landið frá því innrás Rússa hófst. Bandaríkjamenn hafa stutt varnir Úkræðinu af krafti með vopnum og þjálfun og fórsetti bandaríkina sagði að framhaldirði á því til að veita Rússum mótspyrnu. Þess far þeirra stöðu alón. You know, and you have, but you haven't stood alone. You have had significant, significant help. We've never stand alone. You will never stand alone. Ukraine was it ever so well? Fakna di full through at the Bandarika things there and come till a halt at the hour. Our two nations are allies in this battle, and next year will be a turning point. I know it. Ukraine holds its lines and will never surrender. Hann nefndi þátt íranskara dróna sem Rússar hafa notað til að eyðileggja innviði. That is how one terrorist has found the other. It is just a matter of time when they will strike against your other allies. Fréttaskýrindur segja þessi orð beinast að þeim sem hafi efa sendur um mikil fjárútlá til varna í Úkraínu. Zelenski afhendis og þinginu fána Úkraínu að gjöf. Stjórnöld í Rússlandi segja að lítinn friðarvilja hafa sést í þessum viðræðum. Byrjagavore, nú þetta, við pannumætið, það stæðum fkavíkki, við Shantónum kazali, stó ní Úkraina, ní Sæsha, ní stremjátsa k míru, a ní prósta nastrojina na prodalženja bývých dýstvi. Nú, bót, sopsna, vidíma, skazat Zelenskomu nečeva, on sa stajni tolko grúpiť. Sergei Sjóiku, varnamálara á þeirra Rússlands, heimsótti rússneska hermenn í Donetsk hér að í Úkrainu í dag. Hann hefur lagt áhæslu á það að rústneski herinn verði stækkaður til muna. Verðbólgan mælist nú 9,6% og jókst um 0,3% stig á milli mánaða. Helsta skýringin er hækkum flugfarkjalda til útlanda og þá hefur verið á mat og verð á mat og drykkir við erum hækka um hálft prósentustig. Verðbólgan hefur ekki mælst meiri síðan í ágúst. Sæðlabankin hefur síðustu missurum hækkað stýrivexti tíu sinnum í röð til að ná tökum á verðbólgunni. Bjarni Benediktsson fjármálar á þeirra sagði í fréttum sjóans í gær að það geti tekið lengri tíma fyrir verðbólguna að hjaðna en vonir stóðu til. Og hingað er mættur Jón Bjarki Bentsson aðal hagfræðingur í Íslandsbanka nú verðbólgan hún heldur áfram að auka strátt fyrir þessar ítrekuðu stýrivaksta hækkanir eru þær ekkert að virka? Jú, það vill reyndar svo vel til að í mælingu hagstofuna í morgun þá eru ímitt merki um að stýrivaksta hækkarna síðu fannar að virka við sjáum það greinilega í húsnæðisli vístölnar Markarsverð í búr húsnaðist lækkaði lítilega á milli mánaði núna í mælingunni og það er örugglega mjög þóknalegt selbankfólki sem er að áhyggjur af þöndum í búa markaði. Þannig okkur lækkar það ekki verðbólgan? Við erum auðvitað að sjá helmingin á hækkunni núna milli mánaða af þessum eina lið, af flugfarkjöldunum. Það er árstíðabundin hækkun sem við þekkjum vel frá fyrri tíð hvarfsóldið í kóvitinu kemur inn að fullum krafti núna eins og við þekkjum að vera fyrir tíð og reynslega sýnir okkur líka að svo hækkun gengur til baka af álíka krafti á næstu mánuðum. Á sama tíma erum við að fara að sjá hægari hækkun á íbúðaverði og innflutningsverðlag líka að svona stabilisast þannig að þær horfur þeir nú ágætar. Næsti stýrvastadagur er í februar er við búið að já, hvað er að segja stýrvexti verði hækkaðir þá? Ég held ekki, það er auðvitað ekki að þetta útiloka það en það verður að hafa í huga að verðbúlgu þróunni núna síðan Sælabakkin fundaði síðast er búin að vera nákvæmlega í línu við það sem þau spáðu og 
Tóttin sem þeir gáfu um framhaldið var hlutlaus. En hvernig hvað er að horfa þetta framundan? Hvernig er útliti fyrir næstu missir að þínum mati? Ég held að verðbólga í eftir að tífa niður nokkuð hratt núna. Við erum að fara að fá út úr mælingu hagstofunni hverjum einasta mánuði mm-hmm. mikla hækkuna mánuði síðast árið sem detta út úr þessum tólmánaðarþætti. Mm-hmm. Það var 1% hækkun á neysluverði hverjum einasta mánuði að meðaltali mm-hmm. frá janu til júlí. Að þessi mánuði detta þá út einn á öðrum í staðinn mm-hmm. koma mánuði með minn hóflegri hækkun og ég held að verðbólga verði komið niður fyrir 8% fyrir vorið og niður í 5% í, í lokafs. Jón Bjarki Bentsson, við vonum bara að þú verðið sannspor, en takk ég alveg fyrir að koma hingað og, og, og útskýra þetta fyrir okkur. Takk fyrir mig. Og við snúum okkur þá að öðrum. Óháð rússnesk sjónvarstöð sem flutt var til Lettlands í sumar vegna ritskoðunir í Rússlandi hefur nú verið tekin úr loftinu. Lettnesk stjórnvöld segja hana ógna öryggi ríkisins, nokkuð sem stjórnendurstöðvarna segja fáranlegt. Rétt eins og nokkrir aðrir rússneskir fjölmiðlar sem voru stjórnmöldum í kremlekki þóknanlegir, þá var TV Dost ekki lengur vært í Rússlandi eftir að innrás Rússa í Úkraðinu hófst í vor. Stöðin var flutt til ríka í Lettlandi, fekk leifi þar til útsendinga og fréttafólk Dost hélt áfram að fjalla á gagrinin háttum rússnesk málefni, ekki lengur bundið af reglum um ritskoðun og stýringu í Rússlandi. Þangað til 8. desember, þegar útsendingaleifið í Lettlandi var tekið af stöðunni. Hún er þó ennþá á YouTube. Tātad padomam šodien pieņēm lēmumu anulēt aprēts atļau jau TV Rein. Šis te lēmums pieņemts šodien ierosināta jauna administratīvā procesa ietvaros un ir saistīts ar draudēvu valsts drošībai un sabiedriskajai kārtībai. Ekki að ljóst hvers vegna Dost var talið mér að ógn við þjóðar öryggi Lettlands, en stöðin hafði ekki staðið við að þýða fréttir á Lettnesku, stjórnendur höfðu fyrir mistök, segja þau, byrt kort af Rússlandi og Úkrainu þar sem krímskæin var hluti af Rússlandi og þau töluðu stundum um rússneska herinn sem okkar her. The hosts of Dost sometimes refer to the Russian troops as our army, while we are covering killings of innocent people in the neighboring state. And we don't pretend like we have arrived from planet Mars. We are from Russia. And yes, our army is committing war crimes right now. Og þar að auki, eitt fréttamaður Dost byrtist á skjánum í byrjun desember og virtist vera byrjum stöðuning fyrir rússneska hermenn. Sá var látin fara og stöðin bast afsökunar, en ákvörðun lettnarskra stjórnvalda stóð. Hún er þó ekki óumdeild. Samtök fréttafólks í Lettlandi segja refsinguna ekki í samræmi við brotin, aðrir benda á að það sé líka mikilvægt að hafa svona stöð fyrir þá fjölmörgu letta sem tala rússnesku. I think from this point of view, TV Rain or Dost was a very important element in this um, in this process because okay they did mistakes it's sure yes but on the other hand they are by no means pro kremlin uh, pro kremlin uh, um, media and that's why i think it was possible to do something in more soft way давайте комментировать это всерьез довольно абсурдно телеканал дождь несколько раз уже пытались закрыть история которая начинается как трагедия потом превращается в фарс то что сейчас происходит это фарс Hamborgarhryggurinn trónir enn á toppnum þegar spurtið hvað fólk ætlar að borða á aðfangatarskvöld en karlkutn og nautakjöld sækir á. Rjúpurnar eru vinsalra víða. Það er útlit fyrir annar sama verslunardaga í dag og á morgun. Hvað borðið þið á jólónum er sennilega algengasta spurningin á milli manna í desember og svarið alltaf jafn spennandi. Hefðirnar margar og íhaldsemin víða allsráðandi þegar kemur að matsæðilinum. Ný könnun maskinu sínir að hamborgarhryggurinn trónir sem fyrr á toppnum en langflestir ætla að hafa hann í matinn á aðfangatarskvöld. Í öðru sæti er lambakjöt, annað en hangikjöt, síðan er það kalkúl, þá rjúpur og nautakjöt í fynta sæti. Það fer trúlega stæðsi dagar ásins þannig að við Hvaða mat eru það selja mest af? Það er hamborgarhryggurinn, uh, hangikjöti, svo eru nautalendurnar okkar að seljast með mjög velengt og nautalendurnar. Kalkútnin hefur sótt í sig veðrið síðustu misserinn, jafnt heill kalkútn á jólum, áramótum og þakkargjörðardaginn. Þannig að kalkútnin sé að saksa á vinsældir hamborgara hryggsins? Það gæti verið, það, það verður bara, bara tíminn að leiði ljós. Hvað hefur þið sjálfur í matinn á aðfangatag? Ég er með hreindirækjöt. 
En kalkunin er á, á áramótum og það, það má ekkert klikka þá. Faraldurinn setti svip sinn á jólaverslun síðastliðin tvö ári nú verðist verslunin hafa aukist og viðbúið að anrykið verði mikið á morgun og aðfangadag því veðrið hélt fólki heima um síðustu helgi og í byrjun vikunar. Við bara reikum við því að þetta haldi svona áfram og hló byrjum ellu í kvöld þannig að ellu á morgun. Þannig að það verður nóg að gera þangað til. En margt snýst þetta um matarvistluna miklu sem jólin eru oftast og þá spyrjum við eins og allir hvað á að borða á jólunum. Rjúpur. Er það hefð? Alltaf. Ef ég fæði þær, já. Hvað myndur svo hafa á jóladag? Það er hefðbundu jólabóð, heima hjá mömmu yfirleitt, með hangikjöti og kartöflusalat, svona kallborð. Við verðum við hangikjöti á aðfangadag og kallkún á jóladag. Er hefð fyrir þessu? Já, við erum hálf ensk eða bresk fjölskylda þannig að við erum með svona jóladags maturinn okkar er svona jafn hátilegur og aðfangadagsfeld. Þær við erum alltaf með að rjúpur um jólin og sinni en ég að kaupa hérna pörusteik. Ég er búsettur í Dammörku þannig að hérna maður var að hafa eitthvað þaðan líka. Er hefð fyrir rjúpum? Já, mikið. Ég held að við erum með þau öll árin sem ég hef verið heima allavega. Hverju ári ég held að gamli fara alltaf á skjóti á hérna við þetta. Kalkunaskip. Er hefð fyrir því? Nei, það er að fykt. Eru þið alltaf með sikkurt? Já, svona, flökkum aðeins. Hvað hafi þið haft? Hamburgarhygg. Okkur ætlaði að breyta til? Minga salt át. Haug heilar jólakveðir hafa fyrst landsmennum um áratugarskeið. Í kvöld hefst lestur þeir á rás eitt. Fjöldi Magnússon, fréttamaður, er í hljóðstofu nýju hér í útarshúsinu þar sem lesararnir hafa komið sér fyrir. Jú, Jóna, hér í hljóðstofun er mikil jólagleði og jafnvel smá jóla eftirvænting. Lestur jólakveði hefst núna í kvöld og lesararnir vinna hörðum höndum á að undirbúa þær. Þetta er mikil skipulásvinna en þeir eru með hérna með mér, lesararnir. Sigvaldi Júlíusson, þú ætlar að lesa í kvöld. Hvernig verður þessu háttað núna til jóla? Við byrjum klukkan átta, lesum þá sístlur landsins, förum í sístlurnar, förum hringin og síðan fyrirtæki fram til miðnættis. En í fyrra máli byrjum við klukkan átta og þá lesum við svona, eins og sagt er, einstaklingskveðjur, óstaðbundnar og það er bara nánast sleitulaus lestur til miðnættis. Þetta er alls mikill lestur, hvern tekur þetta ekki á? Jú, jú, en eins og sér þá erum við að drekka almiðlega drykki til að halda hvítlauk og engifer og hunang til að halda röndin í skorðum. Þetta er nú ekki fyrsta skipti sem þið lesið kveðirnar, mikið er einslu lið sem er að frá því? Já, já við erum fjögur núna aðal lesarar og útfærstjóri og dagskarugjörðamenn hafa komið líka að lesturinn núna í fyrra og verða einn í ár en við fjögur erum búin að lesa hann sér lengi. Ég er búin að lesa sleitulust síðan 87 á fyrri öld og Stefania og Anna kom síðar inn og Atli Már, Freyr, Atli Freyr sér ekki að það. Já, nú alltaf fyrir um hvort ég geti plantað til að lesa fyrstu jólakveðju í ársins hérna í beinni útsendingu. Já, það er svo. Ok. Hó, hó, hó. Bragi Valgersson, myndalegi myndatökumaðurinn, sendir öllum ættingjum og vinum hug til að róskir um gleði og frið á jólum. Jú, heldur betur, við tökum undir þessa kveðju sem á allar sem eftir fylgja. Bara jólakveða hérna úr hljóðstúti og nýju. Takk fyrir þetta, Pétur, og þið öll sem eruð að lesa ómissandi jólakveðir á Þorlásmessu og í kvöld líka. En Þórhildur Magnúsdóttir, elsti Íslendingur í fagnar í dag 105 ára á mæli sínum. Hún segist aldrei hafa hugsað út í aldurinn og almennt gert það sem hann að langar til. Jafnir haldið ball á týraðis aldri. Mikilvægast síðan njóta lífsins og hafa gaman að því. Þórhildur Magnúsdóttir fættist árið 1917 í meðhúsum í biskupstungum en flutti á barsaldri til Reykjavíkur. Hún varð 105 ára í dag, er elst Íslendinga og bauð af því tilefni til veislu. Gaman, geta lítið farin við. Hvað svona stendur upp úr þegar þú lítur yfir farin við? Það er nú svo margt náttúrulega. Sérstaklega að hafa fengið góða heilsu og fólk mitt allt gengur vel. Þórhildur segist alla tíð hafa verið heilsur hraust, líkt og flestir aðrir í fjölskyldunni, sem er orðin nokkuð stór. Við erum sagt að sjö orðið yfir nýðtjun miðjar, mínir, það kalla ég vel af sér vikið. Þórhildur og eiginmaður hennar egnuðust sex dætur og fimm þeirra eru á lífi. 
Það er náttúrulega var mikið áfall þegar dóttir mín dó sem ég var að koma hingað. Hún fekk skyndilega krabbamenn og dó. Og þetta, það tók mikið á mann. Þórhildur segir allt gjör breytt frá því sem áður var. Þá er ekki hægt að segja annað en að hún sé afar ungleg, en hún fer leikandi létt með flest það sem hún tekur sér fyrir hendur. Hún flutti 103 ára á hrafnistu og sléttu vegi, gengur í hælaskóm, hefur áhuga á dansi, fer í göngutúra og jafnvel út að skokka og gerir raunar flest það sem hana langar til, fór til dæmis nýverð á fjórhjól. Finnurðu fyrir því að þú sérst orðin 105 ára? Aldrei fundi fyrir aldrei, aldrei hugsaðu því aldrei. Það er bara það sem þið mynd átti í huga að gera, það er ekki er. Það var nú einu sinni sagt við mig, hvernig þetta er því hugum manneska að týra þess aldrei að vera búið og upp á bað. Ha, ég sagði mér var alveg sama hvað ég er gömul, ég er ekki ullega að ansa mig en ég er nóg að þetta. Svona getur maður bara leikið sér. Það var með maður að gera líka, að njóta. Og með maður hefur gaman að því. Og sko Þórhildi til hann ekki með amalið en í kastlaus í kvöldsins þá eru jólina dagskrá ekki sagt, Guðrún Sóli. Jú, svo sannarlega, en það ansi brynt umfyllunarefni í augnablikinu. Við ætlum að taka út jólakostnað landsmanna í hvað við eyðum mest og hvernig jólaneyslan hefur breyst síðustu ár. Svo skiknumst við á bak við búðarglugga og tölum við reynslumesta útsillingahönni landsins. Jóla, jóla hjá okkur í kvöld. Takk fyrir það, Guðrún Sóli, gestdóttir og við ætlum þá að líta til veðurs. Það verður hægari vindur á morgun, stöku jel við norðurströndin en annars víða bjartveður, líkur og snjó komið suðvestan til seint annan kvöld og herðir á frosti. En Hefn Guðmundsson fer betri yfir veður horfur á lokknum íþróttum sem Þorkett Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld. Aron Pálmarsson, einn sigursalasti handboltamaður Íslands frá upphafi, verður síðar í kvöld kyndur sem leikmaður FV frá og með næsta sumri. HM Hópur Íslands í handbolta verður opinberaðar á morgun. Dagur Sigurðsson, sérfræðingur HM stofunar, spáir í spilinum valið. Og KSI stiður Gianni Infantino ekki til áfram haldandi setu í stóli forseta FIFA. Í þróttir hér eftir fréttir. Og það var helst í þessum fréttatíma. Formaður Eblingar vill ekki útiloka bóða verði til verkvars eftir að samtök atrunnlýsins höfnuðu launakröfum félagsins í dag. Samninga nefndir alltaf funda á milli Jól og Nýjós. Erla Bollatóttir fær 32 miljónir í miskabætur frá Íslenska ríkinu vegna margra mánaða gæslu varðald sem hún sætti árið 1976. Erla segir að með þessu sé hennar baróttu lokið. Úkræna gefst aldrei upp, sagði Úkræna fórseti í áarp á Bandaríkjaþingi í gerkvöld. Rússa segja heimsóknuna sína að Úkræna og Bandaríkin vilji áframhaldandi átök. Hamborgarhryggurinn er lang vinsælastur í matinn hér á landi á aðfangatarskvöld. Lambakjöld, nöytakjöld og karlkot, Nóri Úbur koma þar á eftir. Jólaverslun er mikil og þessi síðustu dagar fyrir jól afar annarsamis. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþvartum veður og karslausi svo eru næst fréttir hjá okkur í útvarpa sjónvarpur klukkan tíu kvöld. Nýjustu fréttir má alltaf finna einar rúpunt riss en við segjum þetta gott að sinni, verðið sæl.